నమస్కారం ఆర్టీవీ న్యూస్ కు స్వాగతం బులెటిన్ లకు వెళ్లే ముందు హెడ్ లైన్స్ అనంతపురం జిల్లాలో జోరుగా వర్షాలు వృవకొండ విడపనకల్లు మండలాల్లో భారీగా పంట నష్టం వైద్య వృత్తి ఎంతో గౌరవప్రదమైంది మెడుకోల ఫ్రెషర్స్ డేలో జిల్లా కలెక్టర్ కన్నుల పండుగగా వెంకటేశ్వర స్వామి కళ్యాణోత్సవం బ్రహ్మసముద్ర మండలంలో విశేష పూజలు మార్కెట్లోకి కొత్త రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బుల్లెట్ అనంతలో అందుబాటులోకి ఎక్స్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిసి బైక్ అనంతపురం జిల్లా ఉరవకొండ విడపనకల్లు మండలాల్లో భారీ వర్షాలు కురిశాయి దీంతో పంటలు నీట మునిగిపోయాయి వాగులు పొంగి పొర్లి కాలువ గట్లు తెగిపోవడంతో పాటు పలు గ్రామాల మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి అంతేకాదు మంగళవారం సాయంత్రం కూడా భారీ ఎత్తున వర్షం కురిసింది ఉరవకొండ మండలంలోని నెరమెట్ల రాంపల్లి గ్రామాల్లోను విడపనకల్లు మండలం మల్లాపురం గ్రామ పొలాల్లో సాగు చేసిన పత్తి సద్ద మొక్కజొన్న వేరుశనగతో పాటు వరినాట్లకు సిద్ధంగా ఉన్న వరి పొలాలు నీట మునిగిపోయాయి దాదాపు ఐదు వందల ఎకరాలు వేరుశనగ పంట నీట మునిగిపోయింది గాజుల మల్లాపురం పాల్తూరు గ్రామాల మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి అనంతపురం జిల్లా వ్యాప్తంగా వర్షం పడింది కొన్ని చోట్ల భారీ వర్షం పడడంతో ఎండిపోయిన పంటలకు కొంత ఊపిరి వచ్చినట్లయింది కనగనపల్లి రామగిరి ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురవడంతో పండమేరు వంక ప్రవహించింది సోమవారం సాయంత్రం నుంచి మంగళవారం ఉదయం వరకు ఓ మోస్తారు వర్షం కురుస్తూనే ఉంది గుత్తి పెద్దవడుగూరు ఆత్మకూరు రాప్తాడు పుట్లూరు కంబదూరు ధర్మవరం కొత్త చెరువు కదిరి ముదిగుబ్బ పుట్టపర్తి తదితర ప్రాంతాల్లో ఓ మోస్తారు వర్షపాతం నమోదైంది గాలివేగం కూడా పూర్తిగా తగ్గిపోవడంతో వర్షం వచ్చేందుకు అనుకూల వాతావరణం ఏర్పడినట్లు వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు కనగానపల్లి ఎల్లనూరు పుట్టపర్తి తాడిపత్రి కళ్యాణదుర్గం రాయదుర్గం ప్రాంతాల్లో పన్నెండు కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలివేగం నమోదైంది వర్షాలు జిల్లా వ్యాప్తంగా కురుస్తుండడంతో ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగుపై రైతులు దృష్టి సారించారు అనంతపురం నగరంలో భారీ వర్షం కురిసింది దీంతో రోడ్లు అన్ని జలమయమయ్యాయి ప్రధానంగా కళ్యాణదుర్గం రోడ్డు పనులు గత రెండు నెలలుగా నిలిచిపోవడంతో ఎక్కడి నీరు అక్కడే నిలిచిపోయింది కళ్యాణదుర్గం బైపాస్ నుంచి పాపంపేట నందమూరు నగర్ వరకు నీరు నిలిచిపోవడంతో స్థానికులు వాహన చోదకులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు రోడ్డు పనులు ఎక్కడివక్కడే నిలిచిపోవడంతో పాటు డ్రైనేజీ కాలువలో సెంట్రింగ్ సామాన్లు ఎక్కడివక్కడే పడేయడంతో డ్రైనేజీల గుండా నీరు ప్రవహించే అవకాశం లేకుండా పోయింది కొన్ని చోట్ల రోడ్లు భారీగా కోతకు గురి కావడంతో అది తెలియని కార్లు ద్విచక్ర వాహనదారులు అందులో పడిపోయారు ఇప్పటికైనా రోడ్డు పనులు ప్రారంభించి ఈ కష్టాల నుంచి గట్టెక్కించాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు వైద్య వృత్తి ఎంతో విలువైనదని మానవత్వంతో కూడిన వైద్య సేవలు అందించాలని జిల్లా కలెక్టర్ సత్యనారాయణ పేర్కొన్నారు అనంతపురం నగరంలోని మెడికల్ కళాశాల ఆడిటోరియంలో జరిగిన రెండు వేల పంతొమ్మిది బ్యాచ్ మెడికోల ఫ్రెషర్స్ డేకి కలెక్టర్ హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసిన ఆయన కార్యక్రమాలను ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ సమాజంలో వైద్య వృత్తి ఎంతో విలువైనదని గౌరవప్రదమైనదని పేర్కొన్నారు ప్రభుత్వం ప్రతి వైద్య విద్యార్థి కోటి రూపాయల వరకు ఖర్చు చేస్తోందన్నారు ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించాలని విద్యార్థులకు సూచించారు ప్రత్యేకించి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనూ మారుమూల గ్రామాల్లో కూడా ప్రజలకు మానవత్వంతో కూడిన వైద్య సేవలు అందించాలని ఆయన విద్యార్థులను కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆదికవి నన్నయ్య విశ్వవిద్యాలయ మాజీ ఉప కులపతి ఎం ముత్యాల నాయుడు కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ కేఎస్ఎస్ వెంకటేశ్వరరావు వైస్ ప్రిన్సిపాల్ ఆచార్య ఉషాదేవి ప్రభుత్వ సర్వజనాసుపత్రి ఇన్ఛార్జ్ సూపరింటెండెంట్ రామస్వామి నాయక్ మెడికల్ కళాశాల ఏవో సుధీర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు అనంతపురం జిల్లా బ్రహ్మసముద్రం మండలంలోని తీటకల్లు గ్రామంలో వెలిసిన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి కళ్యాణోత్సవం వైభవంగా జరిగింది హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ శ్రీనివాస కళ్యాణ ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో ఈ కళ్యాణోత్సవం నిర్వహించారు హైందవ ధర్మ పరిరక్షణతో పాటు సమాజంలో ఆధ్యాత్మిక విలువలను టీడీపీ ప్రచారం చేస్తోంది ఇందులో భాగంగానే భక్తుల చేత శ్రీవారి కళ్యాణాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నారు 
దూర ప్రాంతాల నుంచి తిరుమలకు వచ్చి స్వామివారి కళ్యాణంలో పాల్గొనలేని భక్తులకు ఈ కళ్యాణాలు విశేష అనుభూతిని కలిగిస్తాయి అర్చకుల వేద మంత్రాలు మంత్ర వాయిద్యాలతో భక్త సంకల్పం మహాసంకల్పం తదితర కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు అనంతరం భక్తులకు తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు అనంతపురం జిల్లా కదిరి మండలం దిగువ చెర్లోపల్లిలో విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా ముప్పై గొర్రెలు మృత్యువాత పడ్డాయి దిగువ చెర్లోపల్లి గ్రామానికి చెందిన రైతు శివరం తన తోటలోని షెడ్లోకి ముప్పై గొర్రెల మందను తోలాడు అయితే షెడ్లో విద్యుత్ వైరు తెగిపడడంతో పాటు వర్షం వస్తుండడంతో విద్యుత్ ప్రవహించింది ఈ ప్రమాదంలో ముప్పై గొర్రెలు మృత్యువాత పడ్డాయి ప్రత్యామ్నాయ విత్తనాలను రైతులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కదిరి ఎమ్మెల్యే సిద్ధారెడ్డి పేర్కొన్నారు కదిరి మార్కెట్ యార్డ్లో ప్రత్యామ్నాయ విత్తనాలైన కంది అలసంద పెసలు జొన్నలు తదితర విత్తనాల పంపిణీని ఎమ్మెల్యే ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రస్తుతం వర్షాలు కురుస్తున్నాయని ప్రత్యామ్నాయ విత్తనాలు వేయడం ద్వారా మంచి లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉందన్నారు వంద శాతం సబ్సిడీతో ప్రభుత్వం ఈ విత్తనాలను పంపిణీ చేయనున్నట్లు ఎమ్మెల్యే తెలిపారు జిల్లాలో చాలా చోట్ల మన ప్రధాన పంట అయినటువంటి వేరుశనగ సాగు చేయలేని పరిస్థితి ఉంది సో మరి దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా ఈరోజు ప్రభుత్వం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సబ్సిడీతో ఉలవలు అలసందలు పెసలు మూడు కూడా పూర్తిగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సబ్సిడీతో రైతులకి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది రాబోయే రోజుల్లో కొర్రలు జొన్నలు కూడా పూర్తి సబ్సిడీతో ఇవ్వడం జరుగుతుంది మరి ఎక్కడైతే వర్షాభావం వల్ల వేరుశనగ విచ్చుకోలేకపోయారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈరోజు ఈ ప్రత్యామ్నాయ విత్తనాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనంతపురం జిల్లా నల్లచెరువు మండలం దామవాండ్లపల్లి గ్రామానికి చెందిన మణికంఠ అనే యువకుడు ఉరి వేసుకుని మృతి చెందాడు గ్రామ సమీపంలో పొలాల్లో చింత చెట్టుకు ఉరి వేసుకున్నాడు ఆత్మహత్యకు గల కారణాలు తెలియరాలేదు నల్లచెరువు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు కనేకల్ మండలం తుంబిగనూరు గ్రామానికి చెందిన గంగాధర్ కురుబ ఈశ్వరపలకు చెందిన గడ్డివాములు దగ్ధమయ్యాయి ప్రమాదవశాత్తు నిప్పు పడడంతో గడ్డివాములు దగ్ధమయ్యాయి దీంతో సుమారు రెండు లక్షల రూపాయల వరకు నష్టం వాటిల్లినట్లు బాధితులు తెలిపారు ద్విచక్ర వాహన ప్రియులకు సరికొత్త మోడల్ బుల్లెట్ మార్కెట్లోకి వచ్చింది రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బుల్లెట్ ఎక్స్ త్రీ ఫిఫ్టీ బైక్ అందుబాటులోకి వచ్చింది రెండు మోడల్స్లో ఈ బైక్లను థమ్స్ అండ్ థ్రెడ్స్ షోరూమ్ నందు అనంతపురం నగరంలో ఆవిష్కరించారు బుల్లెట్ ఎక్స్ త్రీ ఫిఫ్టీ సీసీ బైక్ను ఆంధ్రప్రదేశ్ రీజనల్ మేనేజర్ సంజీవ్ లాంఛనంగా ప్రారంభించారు సామాన్య ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా ఈ బైక్ ధర ఉంటుందని ఆయన తెలిపారు మూడు కలర్స్లలో ఈ బుల్లెట్ అందుబాటులో ఉంటుందని రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ మేనేజర్ మధుసూదన్ 
షోరూం యజమాని ఇంతియాజ్ అహ్మద్ తెలిపారు కదిరి పట్టణంలో కుటాగుళ్లలో దోమల నివారణ దినోత్సవం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా సిహెచ్ఓ ఫక్రుద్దీన్ ప్రధానోపాధ్యాయులు వరప్రసాద్ పాల్గొని విద్యార్థుల చేత ర్యాలీ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా మలేరియా డెంగ్యూ నిర్ధారణ చికిత్సా శిబిరం నిర్వహించారు ఎక్కడైనా నీరు నిల్వ ఉన్న చోట నీటిని ఖాళీ చేయించి మహిళలకు అవగాహన కల్పించారు వేపాకు పొగ ద్వారా దోమల నివారణ చేయవచ్చన్నారు కదిరి పట్టణంలోని ముప్పై ఒకటవ వార్డులో కదిరి ఎమ్మెల్యే సిద్దారెడ్డి పర్యటించారు ఈ సందర్భంగా స్థానికంగా ఉన్న సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు సమస్యలను అక్కడికక్కడే పరిష్కరించారు డ్రైనేజీతో పాటు రోడ్డు చాలా అధ్వానంగా ఉన్నట్లు స్థానికులు ఎమ్మెల్యే దృష్టికి తెచ్చారు వెంటనే ఆ సమస్యలు పరిష్కరించాలని అధికారులను ఎమ్మెల్యే ఆదేశించారు పారిశుద్ధ కార్మికులకు కనీస వేతనాలు అమలు చేయాలని పారిశుద్ధ కార్మికులు డిమాండ్ చేశారు రాయదుర్గం మున్సిపల్ కార్యాలయం ఎదుట సిఐటియు ఆధ్వర్యంలో ధర్నా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా పారిశుద్ధ కార్మిక సంఘం నాయకులు తిప్పేస్వామి మల్లేష్ మాట్లాడుతూ గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా పారిశుద్ధ కార్మికులు అరొకర జీతాలతో పనిచేస్తున్నామన్నారు పారిశుద్ధ కార్మికులకు ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలని కనీస వేతనం అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు అదేవిధంగా ఈపీఎఫ్ ఈఎస్ఐ అమలు చేయాలన్నారు వరదలను కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ రాజకీయాలు చేయడం హాస్యాస్పదంగా ఉందని మాజీ మేయర్ రాగే పరశురాం వైసీపీ బీసీ నేత రమేష్ గౌడ్ తెలిపారు అనంతపురం నగరంలోని ఆర్ఎన్బి గెస్ట్ హౌస్ లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు కరకట్టపై ఉన్న లింగమనేని గెస్ట్ హౌస్ అక్రమమని గతంలో టీడీపీ నాయకులు పేర్కొన్నారని గుర్తు చేశారు అదేవిధంగా చంద్రబాబు ఇంటిని ముంచడానికే కృష్ణానదిపై పడవలు అడ్డంగా పెట్టారని చెప్పడం హాస్యాస్పదంగా ఉందన్నారు వైసీపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తరువాత ప్రజాపాలన బేషిగా ఉందని ప్రజలే చెబుతున్నారన్నారు వాలంటీర్ల ఉద్యోగాలతో పాటు ప్రతి ఒక్కరికి సంక్షేమ పథకాలు అమలయ్యే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్నారు రాష్ట్రంలో మరి ప్రతిపక్ష పార్టీలో ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ మరి నలభై సంవత్సరాలు మాకు సీనియారిటీ ఉంది అనుభవం గల అన్నటువంటి నాయకుడు అని చెప్పుకునేటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ మరి ఈ రోజున వరదలను రాజకీయం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితిని మనం చూస్తూ ఉన్నాం మరి వరదలు వచ్చేసేసి మరి ప్రజలు ఇబ్బందులు పడతా ఉంటే ఎంతవరకు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్నటువంటి ఇంటిని కాపాడుకోవాలా సర్వైవ్ అవ్వాలా అన్నటువంటి ఆలోచనతో ఆ దృక్పథంతో వాళ్ళు మాట్లాడుతా ఉన్నారు తప్ప మరొక ఆలోచన వాళ్ళకి రా రానటువంటి పరిస్థితిని ఈరోజు గమనిస్తూ ఉన్నాం వరదకు బోట్లు అడ్డం పెట్టేసేసి మరి చంద్రబాబు నాయుడు ఇంటిని నీటిలో ముంచేటువంటి పరిస్థితిని ఈ ప్రభుత్వం కల్పిస్తూ ఉందనేసేసి మరి అంతేకాకుండా మన గతంలో ఒకసారి పరిశీలిస్తే రెండు వేల పదహైదు డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటో తారీఖున ఆనాటి నీటి పారుదల శాఖ మంత్రి దేవినేని మమ ఉమా ఆ లింగమనేని గెస్ట్ హౌసు అక్రమము అనేసేసి ఆ రోజు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితిని మేము ఈరోజు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాం ఈ కృష్ణా నది తీ నీటి పరివార ప్రాంతంలో అక్రమ కట్టడం అని ఆ రోజు స్వయాన నీటి పారుదల శాఖ మంత్రి దేవినేని ఉమా చెప్పినటువంటి విషయాన్ని మేము గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాం మరి రెండు వేల పదహారులో మార్చిలో తుర్లూరులో ఉండేటువంటి ఆ నేనుండేటువంటి ఆ భవనం ప్రభుత్వాన్ని అనేసేసి ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రి కూడా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితిని మేము గమనిస్తూ ఉన్నాం మరి ఈ రోజున అధికారం కోల్పోతామనే మరి అది ప్రభుత్వాన్ని కాదు అది ప్రైవేట్ అనేసేసి బుకాయించేటువంటి మాటలను మేము ఈరోజు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాం ఎంతవరకు కూడా చంద్రబాబు నాయుడిని కాపాడేటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నారు కానీ అరే వరదల్లో ప్రజలు చిక్కుకున్నారు వాళ్ళు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు ప్రభుత్వానికి సలహాలు ఇద్దాం ప్రజలను పరామర్శిద్దాం అన్నటువంటి ఆలోచన ఏ కోశాన లేనటువంటి పరిస్థితిని ఈరోజు గమనిస్తూ ఉన్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పార్టీలకు అతీతంగా మరి అన్ని వర్గాల వారికి పార్టీలతో సంబంధం లేకుండా అన్ని సంక్షేమ పథకాలు కూడా ప్రజల ముంగిటికి చేరాలన్నటువంటి ఆలోచనతో గ్రామ స్వరాజ్యం దిశగా అడుగులు వేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మరి ప్రతి యాభై ఇళ్లకు ఒక వాలంటీర్ని ఏర్పాటు చేసి 
పార్టీలతో సంబంధం లేకుండా వాడు తెల వైసీపీ పార్టీకి ఓటేశాడా తెలుగుదేశంకి వేశాడా అన్నటువంటి పార్టీతో సంబంధం లేకుండా అర్హుడైన ప్రతి ఒక్కడికి కూడా సంక్షేమ పథకాలు చేరాలన్నటువంటి ఆద ఆలోచనతో ఈ గ్రామ స్వరాజ్యం దిశగా ప్రజల ముంగిటకే మరి పాలన తీసుకొచ్చేటువంటి విధంగా అడుగులు వేస్తావు అంటే వీళ్ళు మాకు ఎక్కడ భవిష్యత్తు లేదు అన్నటువంటి ఆలోచనతో విమర్శలు చేస్తున్నారు తప్ప మరోటి కాదనేసేసి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వరులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సూచనల మేరకు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మంత్రులు ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులు ఒక సమన్వయంతో వరదల వల్ల జరిగేటటువంటి నష్ట నివారణ చర్యలు నిరంతరంగా శ్రమిస్తూ ప్రజలకు ఎటువంటి ప్రాణహాని లేకుండా నష్ట నివారణ చర్యలు చేపడుతూ ఉంటే మీరు మాత్రం కృష్ణానదిలో బోట్లు అడ్డం వచ్చినాయి డ్రోన్లు ఉపయోగించి బాంబులు వేస్తూ ఉన్నారు ఏమయ్యా బుద్ధి ఉందా మాట్లాడే వాళ్ళకి మరి ఇంట్లో ఎవరు లేనటువంటి వాళ్ళ విషయంలో బాంబులు వేస్తారా డ్రోన్లు ఉపయోగిస్తారా కేవలం వరదల యొక్క తాకడి ఏ విధంగా ఉందో పరిశీలించడానికి ఈరోజు డ్రోన్లు ఉపయోగిస్తే వాటిని సైతం కూడక రాజకీయం చేస్తూ ఉన్నారు కబర్దార్ టీడీపీ నాయకులారా అనేసి ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం సంక్షేమ పథకాలకు ఎప్పటికీ అప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సూచనల మేరకు నియోజకవర్గాల వారిగా ఎమ్మెల్యేలు అయితేనేమి ప్రజాప్రతినిధులు అయితేనేమి ప్రజల వద్దకే పేదల వరకే చేరే విధంగా కష్టపడి పనిచేస్తూ ఉంటే ఈ విధంగా వరదలు వచ్చినప్పుడు ఇది వరదలు అనేటటువంటిది ఒక ప్రకృతి సృష్టి అట వచ్చినప్పుడు రాజకీయాలకు పార్టీలకు కుల మతాలకు అతీతంగా ప్రతిపక్ష పార్టీ పోషించాల్సిన పాత్ర పేద పేదలకు వరదల్లో చిక్కుకుపోయినటువంటి వాళ్ళకి సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ ప్రభుత్వానికి మంచి సలహాలు సూచనలు ఇస్తూ చేదోడు వాదోడిగా ఉండాల్సింది పోయి ఈరోజు డ్రోన్లను ఉపయోగించినారు పడవలు అడ్డబెట్టినారు మా ఇళ్ళను కూల్చేస్తున్నారనేసి కల్లిబుల్లి మాటలు చెప్తూ ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించాలని చూస్తే ద్విచక్ర వాహన ప్రియులకు సరికొత్త మోడల్ బుల్లెట్ మార్కెట్లోకి వచ్చింది అనంతపురం జిల్లా కదిరి పట్టణంలో ఆర్యవేష కళ్యాణ మండపంలో ఎంపీ గోరంట్ల మాధవ్ కదిరి ఎమ్మెల్యే సిద్ధారెడ్డి మాజీ ఎమ్మెల్యే పార్థసారథికి ఆర్యవేషులు సన్మానం చేశారు ఈ సందర్భంగా ఎంపీ మాట్లాడుతూ ఆర్యవేషుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం కృషి చేస్తామన్నారు రాయదుర్గం పట్టణం నుంచి కేటీఎస్ డిగ్రీ కళాశాలకు బస్సులు నడపాలని విద్యార్థులు డిమాండ్ చేశారు ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు పట్టణం నుంచి కేటీఎస్ డిగ్రీ కళాశాల వరకు ర్యాలీ నిర్వహించారు అనంతరం తహసీల్దార్కు వినతి పత్రం అందజేశారు పట్టణం నుంచి కేటీఎస్ కళాశాలకు వెళ్లాలంటే విద్యార్థులు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారని వెంటనే బస్సు నడపాలని డిమాండ్ చేశారు రాయలసీమలోని అన్ని ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేసి నీటిని నింపాలని ఆర్సీపీ పార్టీ డిమాండ్ చేసింది ఈ మేరకు అనంతపురం కడప కర్నూలు చిత్తూరు జిల్లాలోని ప్రాజెక్టులను పరిశీలించనున్నారు రాయదుర్గం పరిధిలోని భైరవాణి తిప్ప ప్రాజెక్టు నుంచి జీపు జాతాను ప్రారంభించారు ప్రతి ప్రాజెక్టు వద్దకు వెళ్లి స్థితిగతులను ఈ కమిటీ తెలుసుకుని ప్రభుత్వానికి నివేదిక ఇవ్వనుంది బ్రిటన్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి అనంతపురం జిల్లాలో జోరుగా వర్షాలు ఉరవకొండ విడపనకల్లు మండలాల్లో భారీగా పంట నష్టం వైద్య వృత్తి ఎంతో గౌరవప్రదమైంది మెడికోల ఫ్రెషర్స్ డేలో జిల్లా కలెక్టర్ కన్నుల పండుగగా వెంకటేశ్వర స్వామి కళ్యాణోత్సవం బ్రహ్మసముద్రం మండలంలో విశేష పూజలు మార్కెట్లోకి కొత్త రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బుల్లెట్ అనంతలో అందుబాటులోకి ఎక్స్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిసి బైక్ ఇవి ఈ బుల్టెన్ విశేషాలు నెక్స్ట్ బుల్టెన్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు చూస్తూనే ఉన్నాండి ఆర్టీవీ